funcionario de tránsito habla sobre el trabajo que se viene realizando con el pintado de las pistas e insta a los que tienen sus vehículos mayores y menores respetar las señalizaciones de tránsito tanto peatonales como vehiculares Uno, dale. Minero Segundo Montilla, este subgerente de tránsito de la provincial, se están realizando los requintados de las señalizaciones en las principales avenidas acá en Terapo. Sí, usted ve, ¿no? Eh, se resalta eso porque eh, eh, hace años que no ha sido pintado así la ciudad, ¿no? Eh, pero el señor alcalde pues quiere ver la ciudad eh, como todos, ¿no? En perfectas condiciones eh, de señalizaciones, ¿no? Y eso lo estamos haciendo en dos grupos, ¿no? Trabajando en la noche y en el día. Aparte de eso, nos ha comprado una máquina nueva, otra máquina nueva, ¿no? Que no sea una viejita de hace más de, más de 12 años, pues, ¿no? Y el señor alcalde ha ordenado que se compre otra máquina nueva para poder seguir pintando la ciudad y constantemente seguir de así. Eh, ¿Qué caído? Debido a la pandemia se ha estado retrasando. Ah, lógico, pues. ¿no? Eso es normal. Mucha gente, pues, decía que, que, que porque Julano o Sultano está pintando, por eso estamos volviendo. No, señor. Tenemos que entenderle bien que la pandemia ha sido, pues, nos ha afectado a todos, ¿no? A ustedes la prensa igual, hay ¿no? muchos la prensa ustedes que no pueden llegar ni siquiera todavía hasta, hasta el set, ¿no? A nosotros sí igual, hay gente que se enfermó, hay gente que hay cosas que nos impedían las normas mismas, que no hoy podíamos hacer el 100%. Entonces, una vez que el Estado iba abriendo poco a poco las actividades en, en las entidades públicas, pues eh, nosotros hemos ido amoldando eso. Usted ve, ahora gran parte de la ciudad está señalizada y lo vamos a seguir haciendo más todavía. ¿Cuál es la calidad de la, de, de la pintura, este ingeniero? Que la, 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 la pintura es tráfico, ese es la, sino el gran problema de nosotros, pues le digo que por la topografía del terreno, eh, que hace que mucha arena de nosotros circule por las calles, ¿no? Tú sabes, una lluvia a veces uh, y, y la arena circula por todos lados, ¿no? Por la, la topografía del terreno que es de nosotros, ¿no? Eh, eso hace pues que se convierte una lija prácticamente en la arena y la pintura y mala llanta, pues es una lija que lo va de, le va eh, desgastando rápido, además el tiempo, la lluvia, ¿no? La lluvia, la arena, la inclinación de nuestras, de nuestras calles hace que dure menos, ¿no? Y eso quiero que entiendan, que no es, no es que es mala pintura, es la pintura recomendable que, nos, que es traffic con su disolvente respectivo y eso lo estamos haciendo. La ciudad se va a pintar pues cada tres meses, no cuatro veces al año estamos pintando. Ahora nos hemos quedado un poquito por esta la pandemia que nos ha impedido. Eso quiere decir que ya va a ser más continuo. Claro, pintado. va a ser continuo y vas a ver que la, vas a ver en un momento casi normal de acá todo eso, ¿no? La va a ver y cuando es pintado se ve pues definitivamente hermoso y se le facilita también especialmente al peatón. Yo quisiera pedirle por medio de ustedes a los conductores que respeten las señalizaciones, ¿no? Mira. Hay gente que se pone en la línea peatonal, o sea, en su vehículo y práctico se, 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 se detiene en la línea peatonal, ¿no? Y impide el, el pase de los peatones. Si cometen ese error, pues retrocedan, ¿no? Retrocedan para que dejar libre el pase de los peatones. Pero otra gente se pone ahí y no pasó nada. Tú le dices sí, que retroceda hasta te insultan inclusive, ¿no? Eso le pediría a ustedes que, que sigan haciendo también, tanto como nosotros, ustedes en educación vial, que es, que es lo fundamental. Mientras no cambiemos eso, donde no tenemos una educación vial, siempre vamos a tener problemas en la calle, especialmente los conductores y los peatones, ¿por qué? Porque los conductores no van a respetar las señalizaciones y el peatón va a, ser, va a sentirse perjudicado definitivamente. ¿no?